വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള പനീർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പനീർ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാവശ്യമുള്ള ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പനീറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പനീറിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പനീർ ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോവാതെ വേണം എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നന്നായി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെയും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക ഈ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും ഒരുപാട് വഴന്നൊന്നും കിട്ടണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ സോസുകളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഷെഷ്വാൻ സോസാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ സോസിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സോസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോസുകളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വരും ആ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല തിക്കായി വന്നോളൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറുകി വരും ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതായപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരണം തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 
പനീർ ചേർത്തതിന് ശേഷവും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ പനീർ ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോടു കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം പനീർ ഉടഞ്ഞൊന്നും പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അത് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതായിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവിയിൽ എടുത്തത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വറ്റിച്ച് തിക്കാക്കിയെടുക്കാം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ചില്ലി പനീർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ബായ്